ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൻ്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് കൊതിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇന്ത്യ മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കും ഇതുവരെ റഷ്യ അമേരിക്ക ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഗഗൻയാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് പതിനാറ് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഭൂമിയുടെ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കും മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം ഗഗൻയാൻ ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കും ബഹിരാകാശ വാഹനം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ വലം വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പതിനാറ് തവണ ഇത് ഭൂമിയെ ചുറ്റും ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്കുള്ള ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള സ്പേസ് യൂട്ട് നിർമ്മിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ വച്ചായിരുന്നു ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ മൂന്ന് യാത്രക്കാരായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇവർക്കുള്ള പരിശീലനം റഷ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ആയിരിക്കും ചെയ്യുക മൂന്ന് ലെവലായിട്ടായിരിക്കും പരിശീലനം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെവൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എയ്റോസ്പേസ് മെഡിസിനിലും അവസാനത്തെ ഘട്ടം റഷ്യയിലുമായിരിക്കും മനുഷ്യരെ കൂടി ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യമായതിനാൽ ഇതിൽ ചിലവും വളരെ കൂടുതലാണ് പതിനായിരം കോടിയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഈ ദൗത്യത്തിനുള്ള ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തിലധികം ജോലിക്കാരായിരിക്കും ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന് ചെലവ് വന്നത് ആയിരം കോടിയിൽ താഴെയായിരുന്നു ഈ മിഷൻ സക്സസ് ആയാൽ മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബായ എലൈറ്റ് ക്ലബിലേക്ക് ഇന്ത്യയും വരും റഷ്യ അമേരിക്ക ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഈ ക്ലബിലുള്ളത് ഈ മിഷന് ശേഷം മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിളായ ജി എസ് എൽ വി ത്രീ ആയിരിക്കും ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുക നാല് ടൺ ഭാരമുള്ള സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ വരെ ജി എസ് എൽ വി ത്രീക്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റും ഗഗൻയാൻ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ഉയരവും മൂന്ന് മീറ്റർ വ്യാസവും ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബറിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ടു ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഗഗൻയാനും ലോഞ്ച് ചെയ്യുക നാൽപ്പത് മാസമാണ് മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കാലാവധി മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യരില്ലാത്ത രണ്ട് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ കൂടി ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കും ഗഗൻയാൻ മിഷൻ ഇതിനുശേഷം മൂന്ന് യാത്രക്കാരുമായി കുതിച്ചു വരും ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് മോഡ്യൂൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ആണ് നിർമ്മിച്ചത് ഏഴ് ദിവസത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഗഗൻയാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഭൂമിയിലേക്ക് മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് തിരിച്ചെത്തുക വേഗത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാൽ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് കത്തിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറെടുത്ത് അറബിക്കടലിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യും